வணக்கம் தமிழ் பூமியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பார்க் இன்டர்வியூ கொஸ்டினில் ஃபோ தேர்டு எபிசோடு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்ன்றதுனால ஓகே இதை மட்டும் தனியாக சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ போன வீடியோவில் நிறைய இது வந்து பார்த்துருந்தோம் எப்படி வந்து ஸ்பார்க்கில் வந்து ஹைவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பார்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறைய பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ டிஸ் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கூட நீங்கள் பார்த்துட்டு வரணும் வாங்க அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக எல்லா இன்டர்வியூலையும் மெயினாக இருக்கிறது வந்து ப்ராஜெக்ட் தான் ப்ராஜெக்ட் எப்படி நம்ம சொல்கிறது அப்படின்றது இதை நீங்கள் ஒழுங்காக சொல்லிட்டீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து யுவர் கிளியர்டு அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து திணறுவாங்க எப்படி வந்து ப்ராஜெக்ட் சொல்கிறது அப்படின்றது தான் நிறையா இருக்கும் ஸோ எப்படி நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆறு ஸ்டெப் இருக்குது இந்த ஸ்டெப் நான் யூஸ் பண்ணது உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லைன்னா இதை நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் வேறு மாதிரி கூட ஐடியா பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டோட ஐடியா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ எந்த மாதிரி சுவிட்ச் ஆகிறாங்க அப்படின்னா வேறு ஒரு டெக்னாலஜிலேருந்து நம்ம ஸ்பார்க்குக்கு சுவிட்ச் ஆகிறோம் அடுப்புக்கு பிக் டேட்டாக்கு சுவிட்ச் ஆகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து எஸ்கியூலாக இருக்கலாம் ஜாவாவாக இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு ரிலேட்டட் டெக்னாலஜி எதாவது கூட இருக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பக்காவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ எனக்கு தான் தெரியுமே அதில் என்ன பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸோ என்ன மெயினாக என்னென்னா நீங்கள் எஸ்கியூலில் அதில் இருந்தீங்கன்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த்லேருந்து நிறைய மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட் போய்ட்டு இருக்குது பிக் டேல ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி டேட்டாவில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக பிக் டேட்டா அதுலேருந்து எப்படி இவால்வ் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுக்கணும் வச்சுக்க நான் எஸ்கியூலில் தான் வந்தேன் ஸோ நான் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டேட்டாவில் தான் டேட்டா எப்படி வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நடக்குது டேட்டாவில் எப்படி ஆர்கிடெக்ட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி வந்து டேட்டா நான் வந்து ரெய்டு லெவல் என்ன எப்படிலாம் வந்து டேட்டா வந்து நார்மலைஸ் டீநார்மலைஸ் பண்ணுறது எப்படி டேட்டாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து பக்காவாக பார்த்துட்டேன் எனக்கு அவ்வளோவா ஜாவாலாம் தெரியாது நான் பிக் டேட்டாக்குள்ளே வரும்போது ஸோ இதில் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணோன்னே இதில் வந்து ஆர்கிடெக்சர்லாம் பக்காவாக சொல்லிட்டேன் இன்டர்வியூவில் ஸோ அப்போ எனக்கு அதில் வந்து பெனிஃபிட்டாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் உங்களோட சென்ட் என்னென்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் இல்லை எதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் பிக் டேட்டா எது மேட்ச் ஆகுதோ அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது ஒரு பேசிக்கான ஃபஸ்ட்டு இதான் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நாலேஜ் வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பிக் டேட்டா எங்கேயோ படிச்சிருப்பீங்க இல்லைனா லைக் ஆன்லைனில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லை உங்களுக்கு ஓனாக உங்க ப்ராஜெக்டில் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய பேர் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களே இன்டர்வியூவில் திணறாங்க ஏன்னா அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து அவ்வளோவா பிக் டேட்டா ஒர்த் இல்லை அப்படின்றதுனால அந்த இதில் வந்து அவங்க திணறாங்க அவங்க ப்ராஜெக்ட் சொன்னாலுமே இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆக முடியல அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டர்நெட்லாம் சர்ச் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நல்ல ப்ராஜெக்டாக வந்துட்டு யோசிங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா இருக்குது ஆல்ரெடி நீங்கள் மேபி மேனுஃபேக்சரிங் ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா எப்படி இருக்குது எதாவது மிஷினில் இருந்து டேட்டா வருதா அப்படின்றத யோசிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் டேட்டா எங்கே ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த டேட்டா என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா வச்சு எந்த இடத்துல நம்ம பிக் டேட்டா எங்கே மேட்ச் ஆகுது எந்த இடத்துல நான் பிக் டேட்டா ப்ராஜெக்டை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு உங்களோட டொமைன் நாலேஜை வச்சு நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் அண்ட் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் ஆல்ரெடி நைன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து இப்போ போட்டால் புதுசாக தானே வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது உங்களுக்கு நைன் இயர்ஸ் ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அண்ட் உங்களோட டொமைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷராக புதுசாக நான் வந்து இப்போ தான் வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வர முடியாது அப்படி வந்தால் நீங்கள் என்ன சேலரி நீங்கள் என்ன ஃப்ரெஷ்ஷர் வாங்க சேலரி வாங்க போகிறோம் கிடையாது இல்லை லைக் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஏற்ற சேலரி வேணும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி தான் வந்து உள்ளே சுவிட்ச் ஆகணும் அண்ட் உங்களோட இதில் உள்ள நாலேஜில் உள்ள வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்களோட இதில் உள்ள நாலேஜில் உள்ள வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள்
அந்த ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் உங்களோட தான் கரெக்டாக அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க் இன்ட்ரி ஆகிட்டே கே எடுக்க சொல்லுங்கள் லைக் மார்க் இன்ட்ரி எடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு சும்மா அவங்க ப்ராஜெக்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு புரியுது அப்படின்ற மாதிரி பிக் டேட்டாவில் உள்ளவங்களே இருந்தால் இட்ஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் பெட்டர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட ஓகே தான் அந்த மாதிரி எடுங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் புதுசாக வர நீங்கள் புதுசு புதுசாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு புது நாலேஜ் வர வர வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க இதுதான் வந்து மெயினாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த மாதிரி பண்ணி ப்ராஜெக்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வந்து கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் போடும்போதும் அதை போய் டெலிவர் பண்ணும்போதும் அவங்ககிட்ட கொடுக்கும்போதும் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் நீங்களே ரெண்டு மூணு வேலை பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்க இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து மெமரைஸ் ஆகிடும் ப்ராஜெக்ட் எங்கே போனாலும் அழகாக சொல்லுங்கள் தூக்கத்தில் கூட சொல்லுவோம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களால் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இது பிக் டேட்டாக்கு இல்லை ஆக்சுவலி இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் எந்த ப்ராஜெக்ட் போட்டாலும் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளால் அந்த இது இன்டர்வியூவை கிராக் பண்ண முடியும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அண்ட் நீங்கள் பேசிக்காக அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் உங்களை வந்து லோக்கலில் கூட பண்ணி பாருங்கள் லைக் லோக்கலில் டெஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஆர் ஸ்டெப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட நான் நம்புகிறேன் இதுலேருந்து ஏதாவது ஐடியா கிடச்சிருந்த அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு மெயில் அனுப்புங்கள் அது கூட நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து போடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த கோடிங் கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு வந்து லைக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குன்றதெல்லாம் அந்த வந்து நெக்ஸ்ட்டு சீரீஸாக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ஆர்முகம் பாய்